Відбили і годі. Сполучені Штати, інші західні партнери і Генсек ООН закликають Ізраїль утриматися від подальшої ескалації після масованої атаки іранськими дронами та ракетами в ніч проти неділі. Кілька годин на засідання уряд Ізраїлю завершив так і не ухваливши рішення, як саме треба відповісти Ірану. При цьому від наказів, що найближчими днями віддасть прем'єр Нетаньягу, може залежати і допомога Сполучених Штатів Україні. Як саме, кореспондентка ТСН Яна Сісарчук розкаже. Термінові переговори між лідерами Великої Сімки, канцлер Німеччини веде їх з Китаю, де його застала іранська атака на Ізраїль, завершуються спільною позицією. Іран засудити Ізраїль, переконати не відповідати силою. Ми засудили, ми втрутилися і тепер робимо все, що можемо, аби запобігти подальшій ескалації. Відтак ми намагаємося переконати Ізраїль, що не можна відповідати ескалації. І радше треба ізолювати Іран, переконувати країни регіону, що Іран – це загроза, нарощувати санкції і тиск на ядерний сектор. Абсолютно закономірно ізраїлітяни думають, що мають відповісти, адже вони були атаковані. Але ми закликаємо їх, як друзі, думати не тільки серцем, але й головою. Бути не тільки сильними, але й розумними. І зрозуміти, що Іран уже зазнав поразки, адже його напад провалився. В ніч проти неділі Іран випустив по Ізраїлю 300 ракети дронів. Комбіновану атаку допомагали відбивати Сполучені Штати, Франція, Велика Британія. Я можу підтвердити, що наші винищувачі збивали іранські дрони. Деякі ракети падали в Йорданії. Збити вдалося 99% усього випущеного по Ізраїлю. На скликаному в неділі засіданні Ради безпеки ООН Сполучені Штати наполягають на нових санкціях. Саме від Радбезу. Найближчим часом після консультації з іншими державами-членами ООН Сполучені Штати шукатимуть додаткових способів змусити Іран нести відповідальність. Тут, в ООН. Але зараз Радбес мусить однозначно засудити агресивні дії Ірану і закликати Іран, його партнерів та агентів припинити свої атаки. Спільного засудження, утім, домогтися не вдалося. Росія, звісно ж, стала на захист свого головного постачальника безпілотників. Китай, який Сполучені Штати днями просили стримати Іран від атаки, теж відстоює його позиції. Згідно з позицією Ірану, його військові дії були відповіддю на агресію Ізраїлю щодо його дипломатичних установ. Таким чином обмін ударами можна вважати закінченим. Китай закликає усі сторони до максимального спокою і стриманості. Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан процитував виступ Зеленського, закликаючи світ прокинутися. І нагадав, що іранські шахеди, передані Росії, місяцями вбивали українців. Сам Зеленський закликав Захід допомагати Україні так само дієво, як Ізраїлю. Бо словами підтримки ракети збивати важко. Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль в цьому захисті був не на одинці. І те, що ми в Україні місяцями чекаємо на життєво важливий пакет підтримки, те, що ми досі очікуємо голосування в Конгресі, свідчить про те, що так само місяцями наростає самовпевненість терористів. Аналітики Американського інституту вивчення війни порівняли можливості українського та ізраїльського ППО і вказують, що можливості України вичерпані через багатомісячну затримку американської військової допомоги. Голова демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, зізвонившись із президентом Байденом, лідери Конгресу і республіканці, і демократи, дійшли згоди щодо того, що і Ізраїлю, і Україні треба допомогти якомога швидше. Відтак Шумер сподівається, що вже на цьому тижні щось вдасть це ухвалити. Один із законопроєктів, який вже пройшов Сенат про спільний пакет для України, Ізраїлю і Тайваню, більше місяця відмовляється ставити на голосування спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон. Зростають побоювання, що він вирішить провести альтернативний законопроєкт для допомоги одному лише Ізраїлю, якому недвозначно дають зрозуміти, що міжнародна допомога буде тільки в разі стриманої реакції на іранську атаку. Я Наслідарчук, ТСН 1+,1. Марафон «Єдині новини».